，臣妾叩见皇上。你刚结了禁足，就敢擅闯养心殿？皇上，臣妾擅闯养心殿，只为恭维名誉，不得不冒死一剑。什么恭维名誉？这皇家的清誉，岂如你胡言乱语吗？皇上，若不是铁证如山。臣妾怎敢舍命前来？是皇后娘娘，她与林一彻有私情，臣妾不敢隐瞒。确实有人证物证啊。什么人证？人证便是林一彻的枕边人茂倩。为求万全，臣妾已将茂倩带入宫，在外候着了。皇上，此事事关重大，你不可听林夫人一面之词啊。林彻何在？皇上，今日是林侍卫当值，只是还未到时辰，尚在五房歇息呢。奴才方才见林夫人来了，便已派人去唤林侍卫了。你把茂倩带进来，再去传皇后，让她来听听。这。哎，如今在御前当差，别扭吧？林大人，林大人，怎么了？您家夫人跟着玉妃娘娘进宫了，也不知道闹什么，你赶紧去看看吧。她到哪儿了？还能到哪儿？御前呗。坏了，要出事儿。走。妾身蒙皇上赐婚，近日未曾奉诏便擅自入宫，不论皇上等下如何责罚，请受了妾身这一片的孝心。哟，林大人，您怎么？微臣凌云彻求见。进来。微臣凌云彻，叩见皇上、令妃娘娘、玉妃娘娘。来的倒是不慢呢。皇上，微臣听说茂倩求见皇上，惊扰圣驾，微臣特意前来向皇上请罪。茂倩，还不赶紧回去？我不回去，我还未将实情说出。林彻，你这么急着赶我走，是心虚了吧？我有什么可心虚的？皇上，是微臣不好，微臣不懂得如何管教妻室，让茂倩在御前无状。还请皇上恕罪。在皇上面前，你们夫妻二人争执个没完，可见平日不睦啊。令妃娘娘说的是，妾身的夫君不在意妾身，可心心念念的竟全是皇后娘娘一人，妾身怎能跟她和睦啊？母亲，你别忘了，这是在御前，你绝不可以污蔑中宫，更不可以有辱皇上圣听。皇上，您万不可听茂倩胡言。哼，俗话说得好，酒后吐真言，梦里话心生。若不是同床共枕，怎知道你竟如此的心心念念，连梦里也不能忘，常常呼唤皇后娘娘的闺名啊！如意如意，倒真是个吉祥如意，一听让人难忘的好名字啊！放肆！皇后的闺名岂是你可说的？妾身有罪。皇上，抱歉此言，子虚乌有，胡言乱语。我胡言乱语，哼！二十年四月二十一次，二十年十二月二十二日又一次，二十五年九月十三再一次，五年间梦遇三次，这到底说明了什么？这些日子。臣妾给皇上请安。皇后来了，坐。皇后啊，这些人在朕的身边聒噪，朕本不想听的，但是这事涉皇后，所以就把你请来了。臣妾方才在暖阁门口听得一言半句，确实与臣妾有关。哦。
那冒倩方才所言，凌云彻梦忆的日子有些特殊，你也都听见了。是。二十年四月二十，是景思妖王之日；二十年十二月二十二，是永景妖王的次日；二十五年的九月十三，是皇上知道荣嫔不能生育，深泽臣妾的那一日。不知道凌云彻梦忆的这些日子是偏巧了，还是他与皇后真是悲喜与共啊？皇上，冒歉说林侍卫在梦中喊的是臣妾的闺名，这事儿到底是不是真的，如今也未可知。嗯，凌云彻是皇上的御前侍卫，且忠心耿耿，那三日也是皇上的悲痛之日。就算凌云彻在梦中说出“如意”二字，臣妾想，凌云彻也是想祝祷皇上随心如意。倒是冒歉，你的心思不可揣测。你为何就认定凌云彻说的“如意”二字就是本宫的闺名？皇上，妾身实在不敢冤枉皇后，可此时一而再、再而三，妾身也是心存疑虑，不敢确实。直到妾身发现了一样东西。什么东西？皇上，冒歉还有物证。哦，呈上来。冒歉，你竟敢妄动我的箱子！哼，这口箱子这么多年来，你都自己好好锁着，不让我动。我就好奇，这里面到底装了什么值钱的东西，让你稀罕的跟眼珠子似的。直到我小心翼翼地撬开了这锁，看到了这稀罕物。皇上，请看，这靴子虽是十几年的旧物，可是川西人爱惜，针脚还犹新。可这如意云纹，却暗含了皇后娘娘闺名的谐音和妾身渔夫的名字，还绣在这般隐秘的地方。皇后娘娘，你可认得这靴子？本宫自然认得这双靴子。皇上，当年在冷宫的时候，臣妾与所心深陷火海，幸得林侍卫相救。这事儿皇上也是知道的。嗯，所心就亲自做了一双靴子，替我二人向林大人略表谢意。是所心啊。皇上若不信，可以唤所心来问。谁不知道所心是皇后娘娘的贴身侍婢？这云纹即便不是她绣的，她也会替皇后娘娘认下来的。皇上衣衫上的如意纹大多出自本宫之手，而这靴子的如意云纹是所心绣的。皇上若不嫌费功夫的话，可以拿一件皇上的旧衫和这双靴子一对针脚。也好，针脚玉壶来办，玉壶，拿去比对。是。如何，皇上，奴婢比对过了，这靴子上的绣花的确不是出自皇后娘娘之手。怎么会这样？即便如此，所心也是听命于皇后娘娘。凌云彻也是把这靴子宝贝了那么多年，并不能说明凌云彻和皇后娘娘没有私情啊。恶银珠，难道救命之情在你眼里就是阴私之情吗？皇上，来人，奴才在。把玉妃拉出去清静清静，将她关进慎刑司，由着她自生自灭。皇上不要啊！皇上，臣妾对您一片赤诚，不忍您被蒙骗。皇上，皇上，你不可以这样对我！皇上，皇上，皇上，啊
朕当日给你们俩赐婚，本是好意，谁知你们夫妻俩却是这般难心，真是弄巧成拙了。罢了，朕这个赐婚人，今日就做个恶人吧。凌彻，你回去写封放妻书，给毛倩，你们俩就此别过吧。微臣遵旨。我。毛倩，你我夫妻缘尽于此。你，皇上，臣妾无用，臣妾平白有协理六宫之责，不能为皇上皇后分忧。罢了，令妃，你先回去早些歇息吧。是。皇上，冒歉诬告皇后娘娘，只是合理，实在是太过轻纵了。冒歉合理之后，你说人将他关进庄子里，不许他再胡言乱语了。奴婢明白。下去吧。既然事情了了，臣妾也告退。皇后啊，你留下来，朕有话要与你说。皇上要说什么？坐吧。今日的事情，是玉妃和冒险胡闹了。可这空穴来风，未必无因呢。皇上是疑心了，要不然也不会唤臣妾过来，平白听这场羞辱。如意啊，这些日子以来，李云彻与你的流言，在宫中传得纷纷扰扰。朕也想不听不扰，可这阴影，在朕的脑海中挥之不去。且不说今日的事情了。那日站在木兰围场，看见凌云彻那般的旧你，他看你的眼神，分明不是一个奴才对主子的眼神。还有，你说他的冷宫，那般的舍身救你，是不是在那个时候，他就对你有了不轨之心呢？皇上，臣妾在冷宫。凌云彻多次救护是受宁之命，得了玉壶的吩咐。而木兰围场之事，凌云彻本就是御前侍卫，舍身护主是他的职责所在，理所应当。皇上难道就要因为这个怀疑臣妾，怀疑救了你妻子和嫡子的人？无疑啊，到底是朕疑心了，还是他借缘犯上？你要这般的为他辩白说话？自从永景夭折之后，荣平入宫，你就常日跟朕赌气，不加理会。朕在想，你到底是因为何事和朕离心离德？难道是因为这个凌云彻吗？皇上如今怎会这般说话？永景夭折之后，难道不是因为皇上听了青天剑的天象之说，才不理会臣妾的吗？臣妾当日痛失永景，悲痛万分，皇上连面都不露，一直没有陪伴过臣妾，还跟臣妾说是臣妾克死了永景。皇上宁愿相信青天剑的荤话，也不相信臣妾，不相信臣妾和永景是为人所害。如今却说臣妾对皇上不加理会，还拿凌云彻来说话。永景伤势。难道朕不心痛吗？朕是皇帝，朕是夫君，你有明白过朕、未见过朕吗？至于天象之说，言传千古，代代相继，朕纵是信了又如何？
臣妾不能如何。您是皇上，说什么都对，如今也没有什么道理可言，臣妾也无话可说。臣妾告退。如意，如意